సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఇవాళ కూడా శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనే ఉండనున్నారు తిత్లీ తుఫాను సహాయక చర్యలను ఆయన పర్యవేక్షిస్తారు మరోవైపు మంత్రి నారా లోకేష్ ఐదు రోజులుగా జిల్లాలోనే మకాం వేసి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు ప్రజలకు నిత్యావసర సరుకులు ఆహారం పంపిణీని మరింత ముమ్మరం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు రాత్రి పదకొండు గంటల సమయంలో అధికారులు మంత్రులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన చంద్రబాబు రోడ్లపై కూలిన చెట్లను తొలగించేందుకు ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు విద్యుత్ పునరుద్దరణలో మరింత మంది సిబ్బందిని నియమించుకోవాలన్నారు ఇక శ్రీకాకుళంలో తాజా పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి రాజు లైవ్ లో అందిస్తారు థ్యాంక్ యూ లలిత శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తుఫాను దాడి చేసినప్పటి నుంచి నేటి వరకు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనే చంద్రబాబు నాయుడు ఉండి ప్రత్యక్షంగా పర్యటిస్తున్నారు తుఫాన్ తీరం దాటింది అని తెలిసిన వెంటనే ఆయన శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చేరుకోవడం జరిగింది శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ప్ర పదమూడు మండలాలు ఎక్కువగా ఎఫెక్టెడ్ గురయ్యాయి కనుక ఆ పదమూడు మండలాల్లో ఆయన పలాసలోనే మున్సిపల్ కార్యాలయంలోనే బస చేసి ప్రతి విషయాన్ని కూడా అక్కడి నుంచి మానిటరింగ్ చేయడం జరుగుతుంది రాష్ట్ర కేబినెట్ను కూడా తీసుకొచ్చి పలాస మున్సిపల్ కార్యాలయంలోనే పెట్టి ఇక్కడ ఒక చిన్న చిన్నపాటు సచివాలయం లాగా ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ నుంచి మొత్తం అంతా కూడా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న సమస్యలను కూడా ఇక్కడే పరిష్కారం జరుగుతున్నట్లు కూడా చెప్పుకోవచ్చు అయితే ప్రధానంగా చూసుకునేటప్పటికీ తిత్లీ తుఫాన్ దెబ్బకి శ్రీకాకుళం జిల్లా మొత్తం కూడా వట్టుడికిపోయింది దీంతో అక్కడ ఎవరైతే తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డ ప్రజలు అవుతూ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా భయభ్రాంతులకు గురైపోయారు ఎందుకంటే దాదాపుగా ఒక నలభై సంవత్సరాల వరకు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాం అది కాకుండా ప్రస్తుత పరిస్థితిలో జీవన విధానం కూడా పూర్తిగా కోల్పోయింది ఇప్పుడు అంటే తమ జీవన స్థితిగతులపై చాలా వరకు కూడా దెబ్బపడింది కనుక ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో తన జీవితం ఎలా గడుస్తుంది అనే దాంట్లో కూడా చాలా వరకు కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు దీంతో చాలామంది ఇక్కడ వాళ్ళ సొంత గ్రామాలను వదులు కానీ జిల్లాను వదులు కానీ ఇతర రాష్ట్రాలకు దేశాలకు వలసలకు వెళ్ళిపోవడానికి కూడా సిద్ధమైపోయారు అయితే చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక భరోసాగా నిలబడ్డాడని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి గ్రామంలో కూడా పరిణి ఎంచో సాధారణంగా గ్రామాల్లో నివసించేవారే వెళ్ళటానికి ఇబ్బందులు పడుతున్న నేపథ్యంలో ఏకంగా ఒక రాష్ట్ర స్థాయి సీఎం అయి ఉండి కూడా ఏకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గ్రామాల్లో పర్యటించి ఏకంగా తోటలు ఎక్కడ పడిపోయి ఆ తోటల్లో కూడా వెళ్ళి ఆ తో చెట్లకు ఎంతవరకు డ్యామేజ్ జరిగింది ఆ గ్రామంలో నివసిస్తున్న ప్రజలకు ఎంతవరకు డ్యామేజ్ జరిగింది అనేది చాలా స్పష్టంగా తెలుసు తీసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే ఈ ఐదు రోజులు గడుస్తుంది మొత్తం తుఫాను దాడి చేసి ఐదు రోజుల్లో కూడా పదమూడు మండలాలకు సంబంధించి ఒక యాభై శాతం వరకు కూడా మళ్ళీ పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తయ్యాయని చెప్పుకోవచ్చు దాదాపు ముప్పై ఐదు వేల వరకు కరెంటు పోల్స్ అన్ని కూడా నెలకొరిగిపోయి ముప్పై ఐదు వేల పోల్స్ని కూడా మళ్ళీ నిలబెట్టి వారి యథాస్థానంలో ఉంచేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అయితే ఇప్పటి వరకు ఉన్న తాజా అప్డేట్స్ ఒకసారి తీసుకుంటే రాత్రి సీఎం చంద్రబాబు రివ్యూ పలాస మున్సిపల్ కార్యాలయంలోనే రివ్యూ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ రివ్యూకి పలువురు మంత్రులతో పాటు అది ఎవరినైతే ఒక్కొక్క మండలాలకి స్పెషల్ ఆఫీసర్ని వేశారో అదేవిధంగా మన ఎవరైతే మన స్పెషల్ ఆఫీసర్ కింద టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటితో కూడా రాత్రి ఒక రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది రివ్యూ మీటింగ్లో నారా లోకేష్ కూడా పాల్గొన్నాడు పులు రవీంద్ర అదేవిధంగా మంత్రి నారాయణ వీళ్ళందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది అయితే మండలాలకు సంబంధించి ఎంతవరకు పునరుద్ధరణ పనులు జరిగాయి ఎంతవరకు వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజలకు మెప్పును పొందగలిగారు అనే విషయం పైన కూడా ప్రధానంగా చర్చ జరిగింది అయితే దీంట్లో ప్రధానం చూసుకునేటప్పటికీ నారా లోకేష్ అయితే స్పష్టంగా చంద్రబాబు నాయుడుకి చెప్పడం జరిగింది విఆర్ఓ వ్యవస్థ అనేది అయితే పూర్తి స్థాయిలో దెబ్బతింది విఆర్ఓ వ్యవస్థ అయితే ఎక్కడ యాక్టివ్గా లేదు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ప్రస్తుతం ఏదైతే సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయో అక్కడ వివో విఆర్ఓ వ్యవస్థ అనేది చాలా వరకు కూడా చాలా మందకొడిగా సాగుతుంది అనేది ఆయన చెప్పడం జరిగింది అయితే వాళ్ళందరితో పాటు ఈరోజు ఉదయం మరోసారి సమీక్ష చేయాలంటూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు దీంతో విఆర్ వాళ్ళందరూ కూడా పలాస చేరుకున్నారు పలాస ఎందుకని ఇవి యాక్టివ్గా ఉండలేకపోతున్నారు వాళ్ళ సమస్య ఏంటి ఎందుకంటే ప్రజలు ఇబ్బందుల్లో ఉండేటప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు దాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని వీళ్ళు సైలెంట్ అయిపోయారనే విషయం పైన కూడా ఒక ప్రశ్న అయితే లేవనైతారు దీంతో వాళ్ళందరితో కూడా ఈరోజు సమావేశం అయిపోతున్నారు అయితే నిన్న చూసుకుంటే వజ్రపుకొత్తూరు మండలం వరకు కూడా పర్యటన చేశారు ప్రతి గ్రామంలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన చేసి ఆ గ్రామాల్లో ఉన్న పరిస్థితిని ఆ గ్రామస్తులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు ఏవైతే ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి నిత్యావసర వస్తువులు అదేవిధంగా మంచినీళ్ళు సరఫరా చేస్తున్నారు అవన్నీ కూడా సకాలంలో అందుతున్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని కూడా కనుక్కోవడం జరిగింది అయితే కొన్ని గ్రామాలకు సంబంధించి మంచినీటి కొరత అయితే ఇప్పటికీ వేధిస్తుంది అనేది వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అయితే మంచినీటికి సంబంధించి ఇప్పటికే రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న అన్ని ఫైర్ ఇంజిన్లు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఫైర్ ఇంజిన్లన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి వాటన్నిటిని వల్ల
ఒక అంధకారంలో ఉన్నాయి కనుక కనీసం మండల స్థాయిలో ఉన్న హెడ్ క్వార్టర్స్ అదేవిధంగా గ్రామ స్థాయిలు ఏదైతే వీధి దీపాలు ఉన్నాయి వీటి వరకు అయినా సరే విద్యుత్ పునరుద్ధరణ చేయగలిగితే చాలా వరకు కూడా బాగుంటుందని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే కొన్ని అరాచక శక్తులు కూడా సెలరేగే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే అది చీకట్లో గత ఆరు రోజుల నుంచి కూడా పదమూడు మండలాలు చీకట్లో ఉన్నాయి కనుక విద్యుత్ పునరుద్ధరణ చాలా శరవేగంగా జరగాలనేది చంద్రబాబు నాయుడు నేను రివ్యూలో చాలా ప్రధానంగా చెప్పడం జరిగింది మొత్తానికి ఏదేమైనా సరే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో సహాయక చర్యలు చాలా సురుగ్గా సాగుతున్నాయి ఈ రోజు కూడా కొన్ని ప్రాంతాలు చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటించబోతున్నారు లలిత